Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru Sobat semuanya pada video ini saya akan berbagi update informasi terbaru Yaitu tiga penentu kelulusan seleksi P3K tahun 2022-2023 Sehingga nanti dengan tiga penentu kelulusan ini Maka kita akan bisa diangkat menjadi ASN P3K Baik itu bagi teman-teman pelamar P3K guru untuk yang pelamar umum ya Maupun juga pelamar P3K teknis maupun juga P3K kemenak Serta mungkin juga nanti akan bisa beribas pada P3K dosen berikutnya bagaimanakah kiat lulus supaya kita bisa e, mendapatkan status lulusan yang sempurna baik itu untuk pelamar umum P3K guru kemudian P3K teknis dan juga P3K kemenak bagaimanakah informasinya silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa di sini untuk P3K teknis maupun juga P3K kemenak, di sini juga teman-teman untuk P3K dosen ini bisa melihat sampai saat ini yaitu untuk daftar formasi dan juga kebutuhan dan juga pesaing kita ya. Jadi teman-teman silahkan ikuti panduan pada video sebelumnya yaitu kita masuk ke ssbkn.go.id kemudian teman-teman silahkan di filter untuk jabatan yang dilamar kemudian di sini misalkan kita bisa melihat ya untuk persaingan kita nah di sini misalkan e, untuk anak ahli pertama analis pasar hasil pertanian di sini kebutuhannya di Kabupaten Ngawi ini ada satu formasi kemudian untuk pelamarnya di sini ada lima ya kemudian di sini ada dua kebutuhan dua formasi kemudian ada 10 pelamar kemudian ada tujuh formasi kemudian ada 26 pelamar Tentunya di sini nanti untuk kita bisa lulus ini adalah di antara pesaing kita ada tiga ketentuan yang kita harus e, patuhi supaya nanti kita bisa lulus dan juga lolos ya. Nah di sini kita mulai dari teman-teman pelamar umum P3K guru ya teman-teman. Nah di sini pelamar umum P3K guru yang mana di sini statusnya adalah sebagai pelamar prioritas yang keempat atau P4. Maka di sini meskipun kita itu tidak bisa melihat pesaing kita. Ini namun kita bisa melihat untuk formasi mana saja yang ada ya Formasi mana saja yang membuka di masing-masing kabupaten Nah di sini kita bisa melihat untuk formasi pelamar umum Kalau misalkan teman-teman belum tahu silahkan cek video sebelumnya Ya mana misalkan di sini untuk di kabupaten Rembang Di sini untuk ahli pertama guru agama Islam misalkan Ini untuk jenjang SD dengan NPSN sekian ini SD nya Kemudian di sini memerlukan satu guru agama Islam ya Ya benar disinilah merupakan sisa formasi untuk penempatan P1, P2 dan juga P3. Dibukalah untuk pelamar umum. Meskipun di sini kita tidak bisa mengetahui berapa jumlah pesaing kita, tentunya di sini kita mengetahui siapa saja yang nanti akan menjadi pesaing kita. Inilah sistemnya blend competition ya. Nah, seperti yang kita ketahui di sini untuk pelamar umum P3K guru tahun 2022 itu diikuti oleh tiga kategori guru honorer. Yang pertama adalah di sini guru honorer negeri masa kerja kurang dari 3 tahun ya, terdaftar di Dapodik. Kemudian lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik ini bisa mengikuti seleksi dengan menggunakan cat UNBK ini, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk persyaratan yang pertama supaya kita bisa lulus seleksi kompetensi P3K di tahun 2022-2023 sehingga kita bisa e, mendapatkan NIP ya dan juga diangkat menjadi ASN P3K. Syarat pertama yang harus kita lalui inilah kita harus lulus seleksi administrasi. Nah, di sinilah merupakan rangkaian jadwal yang kiri adalah seleksi P3K untuk jabatan teknis ya. Teknis kemenak itu sama. Kemudian yang kanan adalah seleksi P3K guru. Nah, di sini kalau misalkan kita melihat e, di sini adalah untuk pengumuman hasil seleksi administrasi, teman-teman untuk P3K Kemenak dan juga P3K Teknis ini bisa dilihat yaitu nanti tanggal 12 sampai 15 Januari. Kalau misalkan teman-teman pendaftar P3K Teknis dan juga Kemenak pada tanggal ini kita lulus seleksi administrasi ketika kita login ke akun SSCSN, teman-teman bisa berpeluang untuk ikut seleksi lanjutan. Seleksi lanjutan setelah lulus seleksi administrasi kita adalah e, yaitu mengikuti seleksi kompetensi ya nanti melalui rangkaian-rangkaian jadwal ini menur seperti mencetak kartu pesawat ujian kemudian di sini kita ikuti alurnya nanti teman-teman kalau lulus seleksi administrasi nanti bisa ikut seleksi kompetensi 
Nah, kemudian untuk teman-teman PTKK guru tentunya yang pelamar umum ini sudah lulus seleksi administrasi semua ya. Dikarenakan di sini seleksi administrasi untuk PTKK guru itu dilakukan secara serentak. Kemarin itu adalah eh, tanggal 31 Oktober sampai dengan 15 November 2022. Nah, di sini teman-teman sudah lulus seleksi administrasi, maka ini untuk babak pertama ini kita sudah dikatakan lulus. Nah, selanjutnya yang kedua, ini adalah setelah kita lulus seleksi administrasi, teman-teman harus sudah lulus passing grade. Jadi ketika kita mengerjakan soal, ini adalah kita harus lulus passing grade uh, dari soal-soal yang diujikan, teman-teman. Nah, di sini seperti yang kita ketahui untuk passing grade P3K tahun 2022, ini adalah untuk P3K guru dan juga P3K teknis, saya rasa ini tidak ada perbedaan yang signifikan. Yang berbeda adalah pada seleksi kompetensi teknisnya ya, teman-teman. Nah, di sini kita ketika ingin lulus P3K 2022 atau 2023, di sini kita harus lulus ketiganya, yaitu lulus seleksi kompetensi teknis, kemudian lulus seleksi kompetensi manajerial dan juga sosiokultural, dan juga kita lulus seleksi wawancara. Untuk nilai abang batasnya, ini adalah untuk seleksi kompetensi manajerial, ini 130 minimalnya, kita dapat dikatakan lulus passing grade. Untuk yang wawancara, inilah kita mendapatkan nilai minimal, ini adalah 24 ya. Terkait tentang rincian soalnya berapa, durasi pengerjaannya berapa, kemudian untuk rincian uh, passing grade atau nilai membatas, P3K teknis dan juga P3K guru, silahkan teman-teman simak pada video di sebelumnya ya. Nah berikutnya di sini untuk kompetensi uh, manajerial wawancara adalah sekian ini, kemudian untuk yang seleksi kompetensi teknis, ini adalah per mapel, ataupun juga per bidang keahlian ini adalah berbeda. Nah, seperti halnya yang di sini ya, kita ambil dari formasi untuk P3K guru Kemenak maupun juga Kemdikbudristek. Ini adalah harus kalau misalkan kita ingin lulus seleksi e, kompetensi teknis misalkan untuk guru kelas TK misalkan. Guru kelas TK teman-teman harus mendapatkan nilai minimal 260 ya. 260 teman-teman bisa lulus passing grade. Kemudian di sini kita misalkan ini adalah untuk SMP ini adalah untuk guru IPA mata pelajaran IPA ini adalah kita harus mendapatkan nilai minimal 270 ya jadi setelah teman-teman lulus seleksi administrasi ini syarat berikutnya harus ikut seleksi kompetensi kemudian harus lulus nilai ambang batas atau passing grade nah selanjutnya setelah kita lulus nilai e, ambang batas berikutnya kita harus memenuhi persyaratan yang ketiga yaitu di antara para pesaing kita itu kita harus mendapatkan peringkat yang tertinggi ya kita harus mendapatkan ranking yang tertinggi untuk memperebutkan formasi dikarenakan di sana nanti akan di ranking kita dapat nilai tertinggi itulah yang nanti akan bisa lulus dan juga mengisi formasi nah seperti saja di sini misalkan misalkan di sini adalah ada dua formasi ya Misalkan di sini untuk pemerintah Kabupaten Ngawi, ini adalah untuk ahli pertama pengawas mutu hasil pertanian. Ini adalah e, untuk formasinya ada dua, kemudian untuk pelamarnya ini ada 10. Ini nanti yang lolos adalah dua, kemudian yang delapan ini tidak lolos ya. Jadi nanti misalkan semua lulus seleksi administrasi, misalkan semua lulus seleksi e, passing grade, namun nanti akan di ranking, di ranking diambil nilai tertinggi yaitu dua untuk mengisi formasi di sini. Sedangkan untuk yang 8 nanti statusnya adalah P yaitu lulus passing grade namun tidak dapat mengisi formasi dikarenakan kita kalah perenggingan. Selanjutnya sama halnya dengan teman-teman P3K guru ya. P3K guru ketika kita mendaftar di salah satu formasi maka dalam satu peta persaingan itu nanti akan di ranking, di ranking sesama pelamar umum ya. Kita dapat nilai tertinggi itu yang akan menapati formasi. Nah, contohnya yang seperti ini. Ini adalah misalkan uh, kita itu ini adalah nilai tertinggi ya ini kan semua untuk yang passing grade ini adalah peserta nomor 1, 2, 3 ini sama-sama lulus passing grade semua teman-teman namun di sini yang mendapatkan predikat L nah mendapatkan predikat L atau lulus mengisi formasi sebagai guru di sini ini adalah peserta yang paling atas yaitu yang mendapatkan nilai paling tinggi yaitu 703 ya sedangkan di sini meskipun lulus passing grade namun di sini tidak lulus ya tidak dapat mengisi formasi sama halnya dengan teman-teman P3 teknis Kalau misalkan nanti nilainya sama Misalkan nilai kompetensi hasil akhirnya sama ya Misalkan di sini nilai akhirnya sama Maka nanti sesuai dengan ketentuan Sesuai pasal 29 ayat 4 Permen 4 RB nomor 29 tahun 2021 Ini nanti akan di ranking lagi Di ranking diambil nilai kompetensi teknis yang paling tinggi Kalau masih sama diambil nilai sosiokultural manajerial yang paling tinggi 
kalau masih sama diambil nilai wawancara masih tinggi kalau masih sama diambil usia yang paling tinggi nah demikianlah tiga penentu kelulusan P3K 2022 semoga kita lulus semua ya menjadi ASN P3K tahun ini dan salam uh, cepat erat dari saya teman-teman semoga uh, bisa lulus semua ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh